Hi there! Pag-aaralan natin ngayon kung paano gumawa ng sarili nating banner para sa ating Google Classroom using Bitmoji and Google Slide. Pero bago yan, kailangan muna natin pag-aralan o magdagdag ng Bitmoji extension. So paano? This is how. Search www.bitmoji.com Then, ito yung mag-a-appear. Scroll down lang hanggang sa pinakadulo at makikita mo itong tatlo. Select Bitmoji for Chrome. Add Chrome. Then, add extension. Then, here you go. Meron ka ng Bitmoji extension. Balik na tayo sa ating Google Classroom. Sa bandang kanan mo ay merong siyam na dots for our Google Apps. Pindutin lamang po ito at hanapin si Google Slide. Click Slides. Select Blank Presentation. And then, ito yung default ng Google Slide. Default size ng ating Google Slide. So, kailangan natin siyang i-resize para magkasya dito sa ating banner. So, go to File, File, then select Page Setup, select Custom. From inches, gawin natin siyang pixels. Palitan natin to ng 800. Ito naman, gawin natin 200, then click Apply. Next, maglalagay na tayo ng ating background. Select Background. Choose Image. Pwedeng sa camera, manggagaling ang background mo, sa photos, sa Google Drive, or magsusearch ka. Magsusearch tayo. Floor, uh, floor and wall. Floor and wall background. Then, hahanapin mo dito yung gusto mong design ng iyong banner or ng iyong classroom. So, let's say ito. Ito ang gusto ko. Then, insert. Click. Done. Now, as you can notice, meron tayong mga text box. So, tatanggalin po natin siya. Pwede click mo yan and then uh, press delete key in your keyboard. Delete. Yan. Okay. Sunod na gagawin, maglalagay na tayo ng mga images na design. So, dito na lang, insert, image, search the web. Una, gusto ko muna maglagay ng whiteboard. So, kapag naghahanap ka, lagi mong tatandaan na maglalagay ka dito ng transparent Transparent na word para yung mag-a-appear ng mga images ay walang white background or anong pamang background. So, transparent whiteboard. Okay. Okay, ito. Ang pagkuha ng image papunta sa ating slide ay i-drag lamang siya. Ayan. Itong mga boxes na to ibig sabihin, pwede mong i-resize ang image. So, i-resize natin siya according sa gusto mong size ng iyong image. Okay. Ilitan ko ng konti. Pababaan ko siya. Ganyan. Okay. So. Okay. Sunod, maglalagay ako ng Bitmoji. Naalala mo, meron ditong Ilagay tayong extension. So, click. Then, Bitmoji. Then, maghahanap ka ng Bitmoji na gusto mong ilagay sa iyong uh, banner. Kunyari, ito yung gusto ko. Okay. So, re-resize natin siya. Okay. Lagay natin siya dyan. Size ko pa ng konti. Okay. Yan. Sige. 
Then, sunod, maghahanap ako ng, again, transparent, again siya, uh, bookshelves. Bookshelves, ayun. Bookshelves. So, maghahanap ka ng bookshelves. Lalagay ko siya sa likod niya. Ilalagay natin sa likod si bookshelf. Kung mapapansin nyo, hindi siya napapunta sa likod. Nandito lang siya sa harap. So, kung gusto mong ilagay siya sa likod, dahil gusto ko siyang ilagay sa likod, right click and then select order, send to back. Yan, nandun na siya sa likuran ng aking bitmoji. Uh -huh. Sunod, gusto ko maglagay dito ng parang kahit uh, lampshade na lang. Lampshade. Lampshade. Transparent lampshade. Okay. Okay, ito na lang. So, liliatan ko si lampshade. Gusto ko ilagay siya ulit doon sa likod. Paano maglagay sa likod? Right click, order, send to back. Okay, ilagay ko na siya sa likod ng bitmoji. Okay. Okay. Sige. Then, maglalagay ako dito ng plants. Gusto po, meron siyang plants dyan. Plants. Maghahanap tayo dito ng babagay doon sa ating ginagawang layout. So, Oh, wala akong mahanap. Okay. Hanap tayo plants. Hmm. Mga ano kasi siya, na halaman, mga totoong halaman. So, hindi siya tutugma. Ito, ito na lang. Okay, uh, okay, kita na lang. So, yan. Yan na resize ko para maging maliit ng konti. Okay, then ilagay natin siya doon sa likuran. Itan pa natin. Okay. Bakit lahat dito nilalagay? Hindi ako naglalagay dito sa parting kaliwa. Kasi kung matatandaan nyo po, andito yung details ng ating Google Classroom. So, dapat wala siyang image doon or kung ano-ano mga design para hindi siya matatakpan. And maging readable siya. Ganyan. Itan pa natin. Okay. So, lapit ako na then Okay. Sige. Kunyari, para sa akin, okay na yan. So, gusto ko na siyang ilipat dito sa Google Classroom ko. Lalagay ko na siya dyan. So, paano yon File. Uh, before that, mas maganda kung meron siyang uh, text dito. So, paano ka maglalagay ng text? Click natin yung text box. And then... Lagay natin dito sa ating whiteboard. Then, welcome to teach.com. Papalitan natin yung kanyang font style. Lagyan natin. Lagyan natin sa center. Then, here you go. Welcome to teach.com or kung anong section yung wini-welcome nyo. So, 
para ma-download siya or para malagay sa ating banner, click File. Then, hanapin si Download. Download PNG. Iantayin natin ma-download siya. Open natin. Then, kukopyahin ko siya dito ano, sa aking desktop. Kukopyahin ko siya sa desktop ko. Then, balik ako doon sa Google Classroom. Upload, photo, select, hanapin si banner, okay, then, here you go. Meron na tayong sarili nating Google, uh, classroom banner. Yun lamang po, thank you for watching.